She called the shots in yeah. this relationship. Well, she, she locked me in the flat one day. She locked you in the flat? Yeah, she locked me in the flat. I grabbed the door handle, pulled it, and it's come straight off in my hands. So I was stuck on a three-story uh, three flat, and I've had to jump off a three-story balcony. I ripped all my back, <laughs> all my back, all my legs, the lot, and I ended up in hospital, you know, because she won't let me out of the house. Pero para sa grupong Diego Silang na nagsusulong sa karapatan ng mga kalalakihang biktima ng domestic violence, dapat repasuhin ang batas. Sana may pantay na pagtrato o meron sanang investigasyon muna bago ipatupad yung mga ganon ka-harsh na provisions ng batas na yun. I'm Ron Factolerin, artist, writer, and filmmaker. Ako yung co-founder ng Diego Silang Movement. Nagpuo siya base lang dun sa kwentuhan namin through our experiences. Kung ginawan siya ng blog page then turned into Facebook page. Na-discover namin na ang dami palang kapareho namin ng kwento sa buhay. Yung mga lalaki, uh, biktima rin ng society gaya ng mga babae. Ikinakumpartamentalize tayo. Stereotypical ang pagtingin natin na kapag katatay ka, provider ka lang, hingan ka ng pera, hindi na naiisip na itong tatay na to, meron din emotional needs. So sa akin, yung, yung custody kasi ng anak sa batas, lalo na doon sa RA 9262, na kapag ka uh, may, may rift between the husband and wife, automatically sa wife agad napupunta yung anak. Kung gaano kasakit mawala ng anak ang isang nanay, ganun din naman kasakit mawala ng isang tatay. Bakit kailangan sa babae agad mapupunta dahil ba nanay siya? Kaya rin naman ang mga lalaki mag-alaga ng kanilang mga anak. Ang laging pinagsisimula na away namin is malilit na bagay. Pero siyempre, para sa akin, yung ganung away, eh, parang natural lang naman sa mga mag-asawa. So hindi ako nagsasabi sa mga magulang ko, wala akong kaibigan na pinagkukwentuhan. Then dumating yung time na tumalaki na yung mga anak namin, sa kanila na nato-translate yung violence. Kasi kung ako lang kaya kong tiisin, pero nagta-translate na sa mga bata yung violence mo. Hindi nakatanggap-tanggap sa akin yung ganun. Lumalaki yung mga bata na yun. Sabi ko, kailangan matigil na itong ganito. Pero hindi pa rin naging madali yun dahil mas pinili niya kanya yung mga bata. Eh, nasa lo, kanya yung mga bata kapag ka naghiwalay kami. So, ano magagawa ko? Kaya yun yung nilalaban namin sa RA 9260. Ang pang-aabuso ay pang-aabuso, irregardless of gender.